đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Phim cổ trang là một thể loại phim tiêu biểu đại diện cho văn hóa giải trí của Trung Quốc. Nhiều bộ phim cổ trang không chỉ nổi tiếng ở châu Á mà còn được nhiều người yêu thích ở châu Âu và Mỹ. Ví dụ, Diên Hy Công Lực đã rất được yêu thích bên châu Âu và Đấu La Đại Lục, cũng như Trần Tình Lệnh của Tiêu Chiến, đã giúp nam diễn viên thu thêm về rất nhiều fans hâm mộ trên toàn thế giới. Và các khán giả nước ngoài cũng rất thích ngắm các mỹ nam, mỹ nhân cổ trang, nhưng có thể thấy thẩm mỹ ở nước ngoài không giống với các khán giả Trung Quốc. Sau đây là những mỹ nam. Mỹ nữ có tạo hình cổ trang đẹp nhất do người nước ngoài bình chọn Địch lệ nhiệt ba chỉ đứng ở vị trí thứ hai. Quán quân của Mỹ nữ có tạo hình cổ trang đẹp nhất là người không ai ngờ Còn bên nam thì hứa khải chỉ đứng ở vị trí thứ năm, La Vân Hy thứ bảy và người này đã thắng cả tiêu chiến Dương Dương để giành chức quán quân Nào bây giờ hãy cùng thế giới showbiz showbiz Điểm qua top 9 nam nữ diễn viên hoa ngữ trong tạo hình cổ trang đẹp nhất trong mắt fans nước ngoài Gồm những ai nào Triệu Lệ Dĩnh Nữ thần cổ trang trong lòng mọi người, luôn đứng ở vị trí cao trong các bảng xếp hạng mỹ nhân cổ trang ở Trung Quốc, nhưng trong mắt người nước ngoài thì cô chỉ đứng ở vị trí thứ 9, gương mặt ngọt ngào, baby dễ thương của Triệu Lệ Dĩnh là xu hướng được yêu thích của fans nước ngoài, Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là một diễn viên nổi tiếng, có nhiều fans trong nước cũng như quốc tế, mà cô còn được xem là nữ hoàng của dòng phim truyền hình cổ trang Trung Quốc những năm gần đây. Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch được xem là cặp đôi tiên phong cho cơn sốt phim truyền hình cổ trang thần tượng. Từ Hoa Thiên Cốt, Thục Sơn Chiến Kỷ đến Chu Tiên Thanh Vân Chí, mỗi nhân vật trong các tác phẩm này đều được xem là kinh điển. Rất nhiều người thích các tạo hình cổ trang của Triệu Lệ Dĩnh, luôn đa dạng, đầy khí chất thần tiên trong Chu Tiên Thanh Vân Chí. Vừa quyến rũ lại độc đoán khi hắc hóa trong Hoa Thiên Cốt và lại thay đổi trở nên nhẹ nhàng, tao nhã trong Minh Lan Truyện, rồi trở nên mạnh mẽ, soái khí trong Sở Kiều Truyện. Mỗi nhân vật đều rất đẹp, rất kinh điển. Tạo hình cổ trang của cô ấy trong những bộ phim này cũng thay đổi liên tục. Có thể bạn còn thấy xa lạ với cái tên Kiều Chấn Vũ, nhưng nhiều người đã có ấn tượng sâu sắc về màn thể hiện vai Âu Dương Thiếu Cung của anh trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Kiều Chấn Vũ là đại diện tiêu biểu cho các thế hệ Mỹ Nam cổ trang đầu tiên. Anh từng có tên trong Thiên Nhai Tứ Mỹ, gồm 4 Mỹ Nam cổ trang đẹp trai nhất lúc bấy giờ là Nghiêm Khoang, Hoắc Kiến Hoa và Trung Hán Lương. Vẻ đẹp của anh thời đó đã mê hoặc hàng nghìn cô gái. Những năm gần đây, anh ấy hầu như chỉ đóng vai phụ trong các bộ phim cổ trang. Diện mạo và tạo hình cổ trang của anh vẫn rất đáng kinh ngạc. Có thể nói không hề thua kém gì các tiểu thịt tươi hiện tại Chỉ là trong anh trưởng thành hơn qua thời gian mà thôi Nhưng khi khoác lên mình những bộ đồ cổ trang Anh ấy lại có khí chất của một chàng trai trưởng thành, chững chạc Không ngờ Cúc Tịnh Y lại đánh bại được Triệu Lệ Dĩnh Cúc Tịnh Y được công nhận là nữ thần cổ trang kể từ sau Vân Tịch Truyện Tạo hình cổ trang của cô nàng luôn được xem là kinh điển và tràn đầy khí chất Các vai chính cổ trang sau này của Cúc Tịnh Y trong Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ Thư sinh xinh đẹp như Ý Phương Phi, Mộ Nang Chi và các bộ phim truyền hình cổ trang khác Nhờ tạo hình tiên khí, xinh đẹp của Cúc Tịnh Y đã giúp cho các bộ phim này được mọi người chú ý hơn Trang phục cổ trang của Cúc Tịnh Y thực sự rất đẹp và mang đầy khí chất thần tiên Nhưng một số cư dân mạng cảm thấy rằng nhìn nhiều quá sẽ đem lại cảm giác nhàm chán Ví dụ như tạo hình trong hai bộ phim Thư sinh xinh đẹp và Như Ý Phương Phi Hai tạo hình trong trang phục nữ tạo cảm giác giống nhau không phân biệt được các netizen cho rằng Cúc Tịnh Y vẫn còn gánh nặng thần tượng quá nặng, chưa bỏ xuống được. Trong Mộ Nan Chi, thiết kế trang phục được cho là quá rối mắt, trường rà, bị mọi người chỉ trích không ít. Kết hợp cùng lối trang điểm không thay đổi vẫn là lớp trang điểm quá tinh tế tuy vẫn rất đẹp nhưng không mang lại cảm giác mới lạ cho người xem. Các khán giả ở nước ngoài cũng rất thích vẻ đẹp cổ trang của Hứa Khải, kể từ sau Diên Hy Công Lược, Hứa Khải đã trở thành một Mỹ Nam cổ trang trong tâm trí mọi người và anh ấy đã lần lượt quay các bộ phim cổ trang từ Chiêu Diêu, Phở Xưa có ngọn núi Linh Kiếm, Thiên Cổ Quyết Trần, đến Thượng Thực. Chỉ cần có tên hứa khải trong các dự án phim cổ trang là sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng tạo hình trang phục của hứa khải trong Thiên Cổ Quyết Trần cũng nhận được không ít chỉ trích của cư dân mạng, anh bị cho là béo hơn các phim trước, mặt đơ không cảm xúc nhìn như bị sưng, lại không có tiên khí, nhưng phải nói nét mặt của hứa khải trong phim này vẫn rất thanh tú, nhìn vẫn rất bắt mắt. Chính Hứa Khải cũng thừa nhận bản thân anh rất thích ăn uống và dễ tăng cân Cứ béo lên là mặt sẽ béo đầu tiên Mặt rất dễ bị sưng Để giữ được khuôn mặt chữ
nâng cơ mặt chữ V, các diễn viên đã rất phải cố gắng để có thể lên hình lung linh và đẹp nhất cho khán giả xem. Vì trang phục cổ trang thường có nhiều lớp nên rất dễ trông mập hơn các trang phục hiện đại. Nếu chỉ cần hơi mập lên chút thôi thì khi mặc đồ cổ trang vào sẽ trông không còn đẹp và không có tiên khí nữa. Viên băng nghiêng cũng có tên trong bảng xếp hạng này. Vẻ ngoài giản dị và thanh lịch của cô ấy mang một nét quyến rũ cổ điển, làm cho các khán giả quốc tế cảm nhận được phong cách Trung Hoa qua con người cô. Viên băng nghiêng trở thành nữ thần cổ trang trong tâm trí mọi người qua bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Ban đầu, cư dân mạng còn cười nhạo trang phục của viên băng nghiêng trong bộ phim trông giống như một nha hoàng, nhưng cuối cùng lại càng hâm mộ và yêu thích cô hơn. Càng về sau cô ấy càng trở nên xinh đẹp hơn Và bây giờ viên băng nghiên cũng đã trở thành một trong những mỹ nhân cổ trang của truyền hình hoa ngữ Vào năm 2022 cô sẽ có hai bộ phim cổ trang được phát sóng là Chúc Thanh Hảo và Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Người Ngoài ra, cô cũng vừa hoàn thành xong các cảnh quay trong bộ phim cổ trang Huynh Thành Diệt Thanh Hoang hợp tác cùng Chung Hán Lương Các hình ảnh cổ trang của cô ấy luôn tràn ngập trên mạng xã hội Và các tạo hình cổ trang cũng luôn thay đổi theo từng bộ phim Thật bất ngờ, La Vân Hy người luôn được chọn là một những nam diễn viên cho vẻ đẹp của các mỹ nam cổ trang hoa ngữ, lại chỉ đứng ở vị trí thứ bảy trong bảng xếp hạng của các khán giả quốc tế. Các fans quốc tế cho rằng La Vân Hy thực sự rất thích hợp với các tạo hình cổ trang. Khi xem những bộ phim cổ trang của anh, họ cảm thấy đầy tiên khí, giống như đang xuyên không về thời cổ đại vậy, nhưng chỉ là vẻ tiên khí của anh chàng mà thôi. Còn vẻ đẹp trai của anh thì không phải là gu của các fans quốc tế cho lắm. La Vân Hy thường được cho là có nhiều tạo hình cổ trang mang vẻ đẹp kinh điển. Anh chàng có thân hình nhỏ nhắn, chiều cao chỉ khoảng 1m77, được coi là khá lùng trong dàn diễn viên nam đều cao từ 1m80 trở lên của dòng phim truyền hình hoa ngữ. Kết hợp cùng khuôn mặt dài và nhỏ của mình, anh mang lại một cảm nhận hoàn toàn khác với các nam diễn viên khác. Anh ấy mang một vẻ xinh đẹp hơn là đẹp trai, đặc biệt với mái tóc dài bồng bềnh. Vì vậy ai khi nghe đến các dự án cổ trang của La Vân Hy cũng đều hóng chờ mong tạo hình cổ trang mới của anh chàng. Gần đây, La Vân Hy và Bạch Lộc vừa hoàn thành xong bộ phim Trường Miệt Tẩn Minh. Các tạo hình trong phim của La Vân Hy luôn được tìm kiếm rất nhiều từ lúc phim khởi quay cho đến khi phim đóng máy. Rất nhiều netizen đang chờ mong bộ phim này. Nữ thần cổ trang Dương Mịch luôn được bình chọn trong top 3 của các bản xếp hạng mỹ nhân cổ trang ở Trung Quốc. Nhưng trong mắt các fans quốc tế, Dương Mịch chỉ đứng ở vị trí thứ sáu mà thôi Cô đóng khá nhiều phim cổ trang Nhiều cư dân mạng đều rất yêu thích các bộ phim cổ trang của cô nàng hơn là những bộ phim hiện đại Từ Phù Giao Hoàng Hậu, Sang Trọng và Soái Khí cho đến Bạch Thiển với sự độc đoán và quyến rũ trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa Và nàng phong tình tuyết dễ thương trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm đều là những vai diễn kinh điển của Dương Mịch Còn Mạc Tuyết Duyên trong Mỹ Nhân Tâm Kế là vai diễn kinh điển khiến Dương Mịch trở nên nổi tiếng hơn trong mắt các fans quốc tế Đến tận bây giờ nhiều người chia sẻ họ vẫn chưa thể quên được vai diễn này của cô nàng Nhiều netizen cho rằng Dương Mịch trong Mỹ Nhân Tâm Kế chính là đỉnh cao Về ngoại hình cô không hề lép vế khi đứng cạnh nữ chính Lâm Tâm như trong phim Vẫn toát lên vẻ đẹp và sự mạnh mẽ hơn cả nữ chính Được biết sắp tới Dương Mịch sẽ có dự án cổ trang mới, kiều tàn Nhưng hiện tại vai nam chính vẫn chưa được xác định Và bộ phim này có lẽ đến năm 2023 mới có thể bắt đầu khởi quay được Vương Nhất bắt được các khán giả quốc tế bình chọn ở vị trí thứ sáu trong bảng xếp hạng này. Tuy không có đôi mày rậm, một đôi mắt to, nhưng các khán giả quốc tế lại đặc biệt thích đôi mắt phượng của anh. Khi khoác lên mình bộ trang phục cổ trang trong anh rất sang trọng và khí chất. Trước khi bộ phim Trần Tình Lệnh được phát sóng, mọi người đều chỉ để ý đến tiêu chiến trước tiên. Nhưng khi bộ phim được phát sóng với vẻ đẹp trai nam thần trong bộ cổ trang trắng, khí chất thần tiên của Vương Nhất bác đã càng ngày càng thu hút người xem hơn. Trong hữu phỉ, Vương Nhất Bác đã trở thành một hiệp khách đẹp trai, vui vẻ, lãng mạn và không còn lạnh lùng nữa. Trang phục của anh chàng trong phim này cũng rất ưu nhìn. Trong phong khởi lạc dương, anh chàng lại biến thân thành một chàng công tử nhà đường đẹp trai. Rất tiếc rằng thời điểm hiện tại Vương Nhất Bác không có bộ phim cổ trang nào mới sau phong khởi lạc dương. Các tạo hình cổ trang của Bạch Lộc cũng được các fans quốc tế bầu chọn ở vị trí thứ năm. Nhiều fans quốc tế khi nhìn thấy Bạch Lộc lần đầu tiên đều nghĩ rằng cô ấy thích hợp với các dòng phim hiện đại hơn. Nhưng sau khi họ xem qua phim cổ trang của cô nàng thì họ đã rất bất ngờ vì không nhận ra cô. Có thể nói khí chất của Bạch Lộc trong phim cổ trang khác hẳn phim hiện đại. Điều này khiến cho các fans quốc tế thực sự không thể tin được. Tính cách của Bạch
đáng yêu hơn Ở Ngọc Lâu Xuân thì lại hóa thân thành cô nàng dịu dàng và thanh lịch Trở thành một người con gái nhẹ nhàng, ngọt ngào, trầm tính trong châu sinh như cố Có thể thấy vai diễn cổ trang của cô nàng luôn thay đổi Khiến cho các fans quốc tế khó mà nhận ra được cô nàng Tất nhiên Tiêu Chiến cũng có tên trong bảng xếp hạng này Không chỉ người châu Á yêu thích vẻ đẹp của Tiêu Chiến Mà ngay cả các netizen phương Tây cũng phải kinh ngạc trước vẻ ngoài của anh chàng khi nhìn thấy Tiêu Chiến Tiêu Chiến được nhận xét là sao nam rất thích hợp với các trang phục cổ trang Khuôn mặt ba chiều, gò má cao làm lộ rõ các đường nét của khuôn mặt trước ống kính Khuôn mặt này được nhận xét là đặc biệt thích hợp với các kiểu tóc dài cổ trang Tiêu Chiến cũng đã có rất nhiều bộ phim cổ trang kể từ khi ra mắt cho tới nay Bao gồm Lan Điện Hạ Thánh Dư Niên, Đấu La Đại Lục, tạo hình và trang phục của mỗi bộ phim đều rất khác nhau. Mới nhất anh vừa hoàn thành xong bộ phim cổ trang Ngọc Quốc Giao, được dự đoán khi lên sóng trong năm 2022 này chắc chắn sẽ trở thành một bộ phim ăn khách. Lý Thấm được rất nhiều bình chọn, khi khán giả quốc tế xem ảnh của Lý Thấm, cảm nhận đầu tiên của họ là thấy vẻ đẹp của cô rất thanh tao và nhẹ nhàng. Giống như là một mỹ nhân bước ra từ các bức tranh cổ của Trung Quốc vậy, không chỉ ngoại hình, mà cả khí chất của cô ấy đều mang nét cổ điển quyến rũ. Có thể điều này có liên quan đến việc Lý Thấm từng học múa từ khi còn nhỏ, nên vẻ đẹp của cô ấy trông vừa quyến rũ vừa giản dị kèm theo sự tao nhã như người thời xưa vậy. Thực sự trong cô ấy giống như người xuyên không từ cổ đại đến đây thời nay vậy. Mỗi khi Lý Thấm đóng phim cổ trang, cô nàng đều được mọi người ủng hộ và chào đón nồng nhiệt vì tạo hình cổ trang của cô nàng. Chẳng hạn như Lan Điện Hạ, Cẩm Tú Nam Ca, Thánh Dư Niên, một nàng vũ công quyến rũ một nữ chính hào hiệp độc đoán, một vị tiểu thư thanh lịch, một nàng công chúa ngọt ngào, các loại nhân vật và tạo hình đều rất phù hợp với cô, và đặc biệt là các đoạn nhảy múa hay đánh võ trong phim siêu dẻo dai. Sắp tới đây Lý Thấm còn một bộ phim truyền hình cổ trang mới, Thỉnh Quân, cũng có thông tin cho biết Lý Thấm cũng sẽ trở lại với Thánh Dư Niên 2 sau thành công vang dội của phần 1. Không ngờ Đặng Luân lại đánh bại tiêu chiến, vẻ đẹp của Đặng Luân trong các tạo hình cổ trang đặc biệt được yêu thích rất nhiều với các khán giả quốc tế. Biểu tượng đặc trưng, đôi mắt hồ ly một mí của anh chàng rất thu hút, đó là dáng vẻ của một Mỹ Nam phương Đông trong hầu hết tưởng tượng của người phương Tây. Trên người Đặng Luân luôn toát lên khí chất điềm đạm, kết hợp cùng đôi mắt quyến rũ của anh chàng, khiến cho mọi người khi nhìn vào đều phải giật mình. Thật tiếc là Đặng Luân đã không đóng bộ phim truyền hình cổ trang nào kể từ sau Hương Mật Tự Khói Sương. Bộ phim Phong Thần Diễn Nghĩa được phát sóng vào năm 2019, thực ra đã được quay vào nhiều năm trước. Có rất nhiều netizen đã điên cùng yêu cầu Đặng Luân đóng tiếp trong một bộ phim cổ trang, để họ có thể nhìn thấy tạo hình cổ trang đẹp trai của anh chàng một lần nữa. Nhưng rất tiếc vì lùng xùm scandal trốn thuế vào tháng 3 vừa qua, khiến cho hàng loạt nhãn hàng hủy bỏ hợp đồng với anh chàng. Các bộ phim đang và sắp quay cũng phải hủy bỏ, hiện tại Đặng Luân đang tạm thời nghỉ ngơi ở nhà. Hy vọng anh chàng sẽ sớm quay lại được showbiz. Bành tiểu nhiễm giành được thứ hạng khá cao trong bảng xếp hạng này. Thẩm mỹ của các khán giả quốc tế cũng giống khán giả châu Á. Khi họ nhìn thấy bộ trang phục màu đỏ mà cô nàng mặc trong bộ phim Đông Cung, họ đã thốt lên là đẹp quá. Nét mặt mang phong cách phương Tây của bành tiểu nhiễm cũng được người nước ngoài rất yếu thích. Nhưng thực chất bành tiểu nhiễm lại không phải là người Tân Cương. Tuy vậy nhưng khi khoác lên mình bộ trang phục Tây vực thì trong cô nàng vẫn rất xinh đẹp. Thậm chí có người nhận xét nhan sắc của bành tiểu nhiễm không hề thua kém gì địch lệ nhiệt ba, cổ lực na trác hay các mỹ nhân tân cương khác. Kể từ sau, đông cung, các dự án cổ trang của bành tiểu nhiễm đều rất được mọi người mong chờ. Nhiều người cho biết chỉ cần ngồi ngắm tạo hình cổ trang của cô ấy thôi là đã đủ thích rồi không còn quan tâm đến nội dung phim nữa. Hiện tại bành tiểu nhiễm còn hai bộ phim cổ trang sẽ được phát sóng là Cửu Châu Chu Nhan Ký và Người Trong Mộng Xuân Khê. Đặc biệt trong Cửu Châu Chu Nhan Ký, mọi người có thể có dịp thấy lại tạo hình của bành tiểu nhiễm trong trang phục Tây Vực xinh đẹp. Vẻ đẹp trai của Dương Dương cũng khiến cho khán giả nước ngoài cũng phải siêu lòng khi xem các video về trang phục cổ trang của Dương Dương. Đa số đều thốt lên rằng anh ấy thật đẹp trai và dễ nhìn. Mọi người đều đồng ý rằng Dương Dương không chỉ đẹp trai trong các tạo hình cổ trang mà các tạo hình hiện đại của anh chàng cũng rất tuyệt. Anh ấy như sinh ra là để đứng trước ống kính vậy. Dương Dương trước giờ luôn được công nhận là một trong những mỹ nam cổ trang của hoa ngữ. Dù là tạo hình áo trắng phiêu lãng hay tạo hình hiệp khách lạnh lùng, anh chàng trông vẫn đẹp dù có khoác lên mình bất cứ bộ trang phục nào đi chăng nữa. Hiện tại Dương Dương có bộ phim cổ trang Thả Thí Thiên Hạ đang được phát
còn thường xuyên được lên hốt sức tìm kiếm trên Weibo. Các khán giả quốc tế cũng rất yêu thích vẻ đẹp của địch lệ nhiệt ba, số phiếu của cô nàng nhiều hơn hẳn của Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh. Trong mắt các khán giả quốc tế, khi nhìn vào khuôn mặt của địch lệ nhiệt ba có thể khiến cho người đối diện không dời mắt đi được. Kể từ sau, tam sinh tam thế thập lý đào hoa, địch lệ nhiệt ba đã trở thành nữ thần cổ trang trong tâm trí của mọi người, và đặc biệt là các bộ trang phục cổ trang màu đỏ, đã trở thành thương hiệu của cô nàng. Địch lệ nhiệt ba cũng từng được chọn là nữ diễn viên mặc trang phục đỏ đẹp nhất. Trong năm 2022, địch lệ nhiệt ba cũng sẽ có hai bộ phim truyền hình cổ trang được phát sóng là Ngự Giao Ký, Hợp tác cùng Nhậm Gia Luân vừa được phát sóng độc quyền trên Youku gần đây, và bộ còn lại là An Lạc Truyện, Đóng Cùng Cung Tuấn. Cung Tuấn nam diễn viên bùng nổ với bộ phim Đam Mỹ, Sơn Hà Lệnh, năm vừa rồi, đã được các khán giả quốc tế bình chọn đứng ở vị trí thứ hai. Tạo hình cổ trang của Cung Tuấn có thể được xem là IEJS, mãi mãi là thần. Trang phục cổ trang của Cung Tuấn trông vừa hiền lành lại có khí chất, nhìn rất thuận mắt, kết hợp với đôi mắt dịu dàng, chỉ nhìn lướt qua cũng khiến người xem cảm nhận được sự ấm áp của anh. Trong năm nay Cung Tuấn có bộ phim An Lạc Truyện hợp tác cùng địch lệ nhiệt ba, được đánh giá là một trong những bộ phim cổ trang được kỳ vọng nhất trong năm 2022. Ngoại hình và danh tiếng của cả hai diễn viên chính đều đã rất nổi tiếng từ trước rồi Nhiều khán giả còn nhận xét Họ có thể không quan tâm về nội dung của phim lắm Vì chỉ cần nhìn vẻ đẹp của hai diễn viên chính cũng đủ để họ yêu thích phim rồi Hiện tại anh chàng đang trong đoàn phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương hợp tác cùng Dương Mịch Tạo hình Cung Tuấn trong phim cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả Mong rằng sau này Cung Tuấn sẽ có thêm nhiều phim cổ trang hơn nữa Không ngờ Nữ thần cổ trang đẹp nhất trong mắt của các khán giả quốc tế lại chính là Angela Baby. Ở Trung Quốc, khi thảo luận về chủ đề mỹ nữ cổ trang, thường hiếm khi nhắc đến cái tên Angela Baby, nhưng các khán giả quốc tế lại rất yêu thích vẻ đẹp của cô ấy. Phải nói ngoại hình của Angela Baby đúng là rất khó ai có thể cưỡng lại được, chỉ là do những bộ phim cổ trang cô ấy đóng trước đây, đều diễn quá tệ nên tên thường không được nhắc đến trong các bảng xếp hạng mỹ nhân cổ trang của Trung Quốc. Nhưng phải thừa nhận một điều rằng tạo hình cổ trang của Angela Baby không hề thua kém gì Dương Mịch hay Địch Lệ Nhiệt Ba. Khuôn mặt pha trộn nét đẹp giữa phương Đông với phương Tây mang một nét rất riêng của cô ấy. Bộ phim Phong Khởi Lũng Tây của cô nàng vừa được phát sóng và một bộ cổ trang Trần Duyên đóng cùng Mã Thiên Vũ cũng đã được quay xong đang chờ phát sóng. Trần Duyên là bộ phim tiên hiệp đầu tiên của Angela Baby từ trước đến nay nên đang được các fans rất chờ mong. Bạn đã đoán ra được quán quân của nam thần cổ trang đẹp nhất trong mắt khán giả quốc tế là ai chưa? Đó là Nhậm Gia Luân, một nam diễn viên đã rất nổi tiếng trong các tạo hình cổ trang trước đó. Mặc dù Nhậm Gia Luân quả thực là cái tên thường xuyên lọt vào các bảng xếp hạng các mỹ nam cổ trang hoa ngữ, nhưng không ai có thể ngờ là anh lại có thể đánh bại được Tiêu Chiến và La Vân Hy để giành hạng nhất trong bảng xếp hạng này. Các khán giả nước ngoài rất ấn tượng với đôi mắt của Nhậm Gia Luân, đặc biệt là kỹ năng diễn bằng mắt của anh chàng. Họ cho biết rằng khi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, họ như bị ánh mắt của Nhậm Gia Luân hút vào trong vậy, vì vậy có thể dễ dàng cảm nhận được tâm trạng của các nhân vật do anh ấy diễn. Trông rất là quyến rũ, Nhậm Gia Luân cũng là nam diễn viên nổi tiếng với các vai diễn cổ trang hơn là hiện đại. Đầu tiên anh gây được tiếng vang với bộ phim Đại Đường Vinh Diệu, từ đó vẻ đẹp trong tạo hình cổ trang của anh chàng bắt đầu được nhiều người chú ý đến hơn. Nhờ đó các bộ phim cổ trang sau này của anh lại càng nổi tiếng hơn trước. Nhậm Gia Luân có chiều cao 1m78 không được xem là quá cao trong số các nam diễn viên hoa ngữ, cho nên khi mặc các trang phục hiện đại có thể thấy anh chàng không đủ cao, không được khí chất cho lắm. Nhưng khi khoác lên mình các trang phục cổ trang thì anh ấy lại toát lên một vẻ quyến rũ rất tự nhiên. Bạn thấy sao về bảng xếp hạng top 9 nam? Nữ diễn viên hoa ngữ có tạo hình cổ trang đẹp nhất trong mắt khán giả quốc tế, bạn có muốn bổ sung thêm ai, hay muốn đóng góp thêm ý kiến gì về các diễn viên có mặt trong bảng xếp hạng này không? Hoan nghênh bạn để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi cùng biết nào.